हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन थ्योरीज हैं दैट इज क्लासिकल थ्योरी न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरीज क्लासिकल और न्यू क्लासिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमारी दो थ्योरीज आती हैं दैट इज द सिस्टम अप्रोच एंड द कंटीजेंसी थ्योरीज द कंटीजेंसी थ्योरीज को हम सिचुएशनल थ्योरी भी बोलते हैं तो हम बात करते हैं द सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच सिस्टम अप्रोच है जो हमारी वो किस चीज पे एम्फेसिस करती है दिस इज ऑन इंट्रैक्शन अमंग सब सिस्टम तो जो हमारी सिस्टम अप्रोच है वो क्या बोलती है हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं जितने भी हमारे सिस्टम हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब सिस्टम है ऑल आर म्यूचुअली डिपेंडेंट जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इंटरलिंक इंटरलिंक्ड हैं इंटरलेटेड हैं जो भी हमारे पार्ट्स हैं दैट इज सब पार्ट्स एंड म्यूचुअली डिपेंडेंट तो सिस्टम अप्रोच क्या कहती है कि हमें इनके अंदर कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए कि अगर हम एक चीज के अंदर चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो दूसरी है वो भी अफेक्ट होती है मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो जितने भी हमारे सब सिस्टम से सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं इंटरडिपेंडेंट हैं इट ट्रीट्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन अलाइक एंड इंट्रैक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड एडजस्ट एज पर द चेंजेस प्रोवाइड थियोरिटिकल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग The system is basically a combination of parts and subparts. Each component begin and as a subsystem. यानी जो हम अगर total करें तो हमारा पूरा एक system है But अगर हम उसके अलग अलग variable को study करते हैं वो क्या हो गए उसके subsystem हो गए Parts और subsystem are mutually related, although uh, relationships may be direct or indirect. ठीक है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सब सिस्टम है अगर हम अकेले पार्ट्स को देखें ठीक है कि जैसे हमारे जितने सब सिस्टम होने चाहिए उनमें से कुछ है कुछ नहीं है तो वो क्या है वो अच्छे से सफिशिएंट रिजल्ट हमें नहीं देंगे तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटर स्ट्रेंथ टू द होल एज ए कम्पेयर टू दी इंडिविजुअल मतलब ये है अगर ये एक साथ काम करें सारे सब सिस्टम को हम अगर जोड़ के रखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल द सिस्टम ट्रांसफॉर्म इन इनपुट इन टू आउटपुट ठीक है जैसे हम इनपुट डालते हैं फिर वो चीज प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट निकल के आती है हम बात करते हैं कंटीजेंसी थ्योरी की इसको हम सिचुएशनल थ्योरी भी बोलते हैं इट एम्फेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल यानी जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा इस ऑर्गेनाइजेशन इज टेकन एज ए यूनिक आइडेंटिटी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती हैं अपना स्ट्रक्चर होता है अपने रूल रेगुलेशन होते हैं ठीक है इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज द मेजर कंसर्न सजेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम तो कंटीजेंसी थ्योरी क्या कहती है कि कोई सिंगल मेथड नहीं है जी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लें ठीक है वो सारी सिचुएशन के अंदर फिट नहीं हो सकता हमें जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज आ रहे हैं जो सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इसीलिए हम इसको सिचुएशनल थ्योरी भी बोलते हैं दिस अप्रोच सजेस्ट दिट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेलर मेड ठीक है और इसको भी अफेक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दोनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंटरनल एनवायरमेंट इंटरनल नीड्स एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंट ठीक है तो दोनों चीजें अफेक्ट करेंगी इंटरनल जो होती है हमारी कंट्रोलेबल होती है बट जो हमारी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो अनकंट्रोलेबल होता है देर फॉर वाइल डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इट शुड बी कंसिडर्ड तब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं सिस्टम अप्रोच इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड पार्ट एक्टिंग टूगेदर टू अचीव सम गोल विच एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट ऑल्सो सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट वर्किंग टूगेदर विद रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड देयर एट्रीब्यूट रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द एनवायरमेंट यानी जितने भी एट्रीब्यूट हैं जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ठीक है सारे क्या हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं 
ये चीज हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है ठीक है सारे जो इतने भी फैक्टर हैं वेरिएबल्स हैं ठीक है तो हमें क्या करना है सबको एक साथ लेके चलना है ठीक है कलेक्टिवली और अपने गोल्स को अचीव करना है हम तभी गोल को अचीव कर सकते हैं हमें सिस्टमेटिकली काम करना है इसका नाम भी क्या है सिस्टम यानी हर काम सिस्टम से होना चाहिए एक दूसरे पे अगर एक चीज में कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो दूसरी चीज पे अफेक्ट कर रही है ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए वैसे ही एक्शन लेने चाहिए ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है हम उनको इजिली अचीव कर सके फिर हमारे सब सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सबसे जो हमारी सिस्टम थ्योरी पढ़ी हमने देखो दो थ्योरी पढ़ी सिस्टम एंड कंटीजेंसी तो सिस्टम थ्योरी है इसके अंदर हमारे सब सिस्टम आते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट है टेक्निकल सिस्टम तो टेक्निकल सिस्टम हमारा क्या कहता है टेक्निकल सिस्टम इज अ मीडियम फॉर कंडक्टिंग वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है इंक्लूडिंग टेक्निक्स ठीक है कोई भी इनपुट आउटपुट करने के लिए जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हो कोई भी नॉलेज यूज कर रहे हो स्किल्स का यूज कर रहे हो ठीक है तो वो सब ये क्या है एक टेक्निकल सिस्टम है रूल्स प्रोसीजर पॉलिसीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की कैसे जो भी हमारी जॉब है उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम कैसे प्लान कर रहे हैं फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप एंड बिहेवियर ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं बाकी सारे सिस्टम को भी ठीक है फिर इसके बाद हमारा सोशल सब सिस्टम सोशल सब सिस्टम हमारा क्या कहता है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंट्रैक्शन फॉर्म्स द सोशल सब सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंडिविजुअल uh, है या फिर वो ग्रुप में काम करें उनके बीच में कैसे इंट्रैक्शन है कैसे वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं ठीक है अब जहां पे बंदे काम कर रहे हैं ठीक है कोई भी ड्यूटीज उनको असाइन कर दी या फिर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनके बीच में रिलेशन तो बन जाता है फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो तो हम बेसिकली यहाँ पे सोशल सब सिस्टम की बात कर रहे हैं इट्स मीन इनफॉर्मल रिलेशनशिप पीपल डिवेल्प इनफॉर्मल रिलेशनशिप वाइल परफॉर्मिंग देर असाइन ड्यूटीज द इनफॉर्मल रिलेशनशिप मॉडिफाई द्यूमन बिहेवियर जो भी देखो वैसे तो चलो ठीक है इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी बन गया फिर वो ह्यूमन बिहेवियर ठीक है उनपे भी डिपेंड करता है कि उनका कैसा कैसे वो एक दूसरे से वो कर रहे हैं इंटरेक्ट कर रहे हैं बट गैप कहां पे आ जाता है जब जो एक्सपेक्टेशन होती है इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशन की वो आ, मतलब क्या करती है मीट नहीं करती मतलब सेम नहीं होती तो वहां पे क्या हो जाता है कैन कोज पॉसिबल डिसेटिस्फेक्शन अमंग दी इंप्लॉयज एंड एम्प्लॉयर बोथ विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ तो इन चीजों का भी ध्यान रखना अगर जो भी हमारा सोशल सब सिस्टम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन फिर हमारा थर्ड है दैट इज पावर सब सिस्टम इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे अरे पावर में भी अंडरस्टूड एज वन एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू अचीव द डिजायर रिजल्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तो आप कैसे एक दूसरे जैसे अगर आपको दे दी ड्यूटी किस चीज की कि क्या करना है आपको इन्फ्लुएंस करना है पीपल को काम करने के लिए ठीक है तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको चाहे फॉर्मली बात करो चाहे आप उनसे इनफॉर्मल बात करके किसी भी तरह आप उनसे काम करवा सकते हो ठीक है तो इज सिग्निफिकेंट दैट इज ओपन विव्ड एज अ पावर सिस्टम इट डिटरमाइन द अंडर करंट ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन इन टू एक्शन की हमने जो प्लान की थी चीजें हम उनको एक्शन में कन्वर्ट कर सके उनको ऐसे इन्फ्लुएंस करे उनसे ऐसे काम करवाए कि वो खुद ब खुद हम जो चाहते हैं वो काम करें उनको सेटिस्फाई करना है या फिर किसी भी तरह से हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं ठीक है तो हमने बस उस, उनसे क्या करवाना है काम करवाना है और वो सेटिस्फाई मतलब वो अपना हंड्रेड परसेंट दे अपने जो एफर्ट है फुल उससे काम कर सके फिर हमारा फोर आता है मैनेजेरियल सब सिस्टम द ऑपरेशन एंड कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर द की फंक्शन परफॉर्म बाय द मैनेजर्स एंड दे हैव अ ग्रेट कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि मैनेजरियल जो हमारा सब सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके अंदर हम क्या करेंगे जी जो भी हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना ठीक है और जो हमारे वर्कर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करना जितने भी हमारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है मैनेजर उनको देखना 
और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो ग्रेट कैपेबिलिटी है उनको बाहर निकालना कि उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है उनको इन्फ्लुएंस करके उस टैलेंट को बाहर निकलवा के उनसे हमारा काम करवाना ठीक है ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए और वो अच्छे से काम कर सके अपना फुल एफर्ट दे सके ठीक है तो ये थे हमारे सब सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर सिस्टम थ्योरी और हम क्या कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारी दो आती हैं अभी हमने कौन सी पढ़ी सिस्टम अप्रोच और सेकंड हमारी आती है कंटीजेंसी अप्रोच ठीक है तो कंटीजेंसी थ्योरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें चेंज करना ये नहीं है कि जैसे कोई इसमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का ये थ्योरी क्या कहती है कि जैसे जैसे एनवायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा है या फिर कुछ भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेना ठीक है कोई भी सिंगल मेथड नहीं है ऑर्गेनाइजेशन uh, के अंदर काम करने का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करने का क्योंकि एक सिंगल मेथड सारी सिचुएशन में फिट नहीं हो सकता हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने uh, अपना स्ट्रक्चर होता है ठीक है तो ये थ्योरी हमें यही सजेस्ट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेलर मेड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और इसमें हमारी बहुत अफेक्ट करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो इन दोनों को कंसीडर करना चाहिए जब आप डिजाइन कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ठीक है फिर हमारी डिसएडवांटेज ऑफ कंटीजेंसी अप्रोच और हम बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ कंटीजेंसी अप्रोच सबसे पहली बात तो ये अभी डेवलपिंग कंसेप्ट है कंटीजेंसी थ्योरी इज स्टिल इन दी डेवलपिंग स्टेज एंड एडिक्यूट रिसर्च एंड पब्लिकेशन आर नॉट अवेलेबल एज टू गाइड मैनेजरियल एक्शन अंडर डिफरेंट सिचुएशन ठीक है तो अभी ये मतलब पूरे अच्छे से बनी नहीं है अभी ये क्या है डेवलपिंग स्टेज पे है ठीक है तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है उसके बाद हमारी क्या है ये क्या है कॉम्प्लेक्स है कि हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है हमारे पास ये नहीं है कि अगर ये सिचुएशन है तो हम ये डिसीजन ऐसे ले लेंगे ठीक है तो ये क्या मैनेजर को कंफ्यूज कर सकती है कि वो कौन सा कौन सी सिचुएशन में कैसे डिसीजन ले कौन सा स्ट्रक्चर तैयार करे ठीक है तो कॉम्प्लेक्स है कन्फ्यूजन है ठीक है मैनेजर के लिए और ये क्या है रिएक्टिव है नॉट प्रोएक्टिव ठीक है तो ये थे हमारे डिसएडवांटेज ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हैव अ गुड डे